ஹலோ வெல்கம் திஸ் இஸ் சிம்பிள் சாஃப்ட் டெக் டுடே என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த ஜாவா இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் பார்த்தோம் ஸோ அந்த சாப்டருடைய கண்டினியூஷனை தான் சாப்டர் டூவில் ஜாவா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டரில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்னென்னா ஹவு டு இன்ஸ்டால் ஜாவா சாஃப்ட்வேர் ஜாவா சாஃப்ட்வேர் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு இன்ஸ்டால் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சாஃப்ட்வேர் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சாஃப்ட்வேர் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் நம்ம எல்லா கோடிங்குமே எழுத போகிறோம் ஸோ அதனால் அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதை பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் கான்செப்ட் என்னென்னா ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் பார்த்த சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் டே கண்டினியூஸாக இதுலேயும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மூணு கான்செப்ட் இன்னும் டுடே சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே இந்த மூணு கான்செப்டில் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது ஹவு டு இன்ஸ்டால் ஜாவா சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் ஜாவா சாஃப்ட்வேர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நான் செக் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி செக் பண்ணுறதுன்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு போயிடுறேன் என்னுடைய சிம்பிள் ப்ரோக்ராமை நான் இப்போ டைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபைலில் நியூன்னு கொடுங்க ஸோ ஃபைலில் நியூன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ நான் என்னுடைய சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பிளேஸ்க்குள்ளே பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மைண்ட்டு போட்டு ஸ்ட்ரிங் ஏஆர்னு போட்டு ஓப்பன் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பேக்கெட் போட்டு அகெயின் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பிளேஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் டீட்டெயில் தேவைன்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் பாருங்கள் ஓகே சிஸ்டம் டாட் டவுட் பிரிண்டருக்குள்ளே வெல்கம் டு ஆல் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைலை நான் இப்போ சேவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ சேவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலில் போயிட்டு சேவ்னு கொடுங்க இப்போ நான் ஆல்ரெடி டி கோலனில் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் என்னுடைய ஃபைலை கொடுக்குறேன் ஸோ என்னோடய ஃபைலில் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம்னா டூ டாட் ஜாவா அப்படின்ட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் கம்பைல் பண்ண போகிறேன் ஸோ கம்பைல் எப்படி பண்ணுறதுனா கண்டென்ட் ஃபோல்டரில் சிஎம்டிக்குள்ளே போங்க ஸோ வந்துட்டேன் இப்போ நான் கம்பைல் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜாவா சி ஃபைல் நேம் என்னென்னா டூ டாட் ஜாவான்ட்டு என்ட் அடிக்கிறேன் ஸோ என்ட்ரு கொடுத்தவொடனே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா இஸ் நாட் கன்சிடென்ட் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அதோடய மீனிங் என்னென்னா இந்த பிசியில் இந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஜாவா சாஃப்ட்வேர் இல்லை அப்படின்றதுக்கான மீனிங் தான் அது ஸோ இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஜாவா சாஃப்ட்வேர் இல்லை அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கோசம் என்ன பண்ணேன்னா நான் கூகுள்ன்ற பேஜுக்கு போகிறேன் ஸோ கூகுளில் அந்த சர்ச் பாரில் போயிட்டு ஜேடிகே டவுன்லோட் அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஜேடிகே டவுன்லோட் அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ டைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது போல் ஒரு பேஜ் வரும் அந்த பேஜில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அனதர் ஒன் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த பேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போல் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பேஜை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள் கீழே வந்தீங்கன்னா ஒரு விண்டோ மாரி இருக்கும் சின்ன விண்டோ அதில் வந்து எல்லா ஓஎஸ்க்குமான ஜாவா சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் எண்டில் வந்து விண்டோஸுக்கு ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் விண்டோஸ் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு அது வந்து என்னென்னா பிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் தேர்ட்டி டூ பிட் அப்படின்ட்டு முதல்ல உங்களோடய சிஸ்டம் எந்த பிட் அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ பார்த்துட்டு பிறகு தான் வந்து உங்களால் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் என்னுடைய சிஸ்டம் எந்த பிட் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் போய் ப்ராப்பர்ட்டிஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ வரும் அதில் வந்து சிஸ்டம் டைப்பில் வந்து என்ன பிட்டுன்னு போட்டுருங்க என்னுடைய பிட் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பிட்டு டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸில் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு லிங்க் இருக்கும் ஸோ அது வந்து எக்ஸ் டாட் இஎக்ஸ் ஃபைல் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் நான் இதை ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அப்படின்றதுனால இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ண போகிறதுல ஸோ நான் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டருக்கு போகிறேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் டி கோலனில் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டேன் இந்த ஐக்கான் தான் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் ஸோ அதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு
ஜாவா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அனதர் ஒன் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அந்த என்ன ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜாவா செட் பேக் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுதுன்னா அந்த கம்ப்யூட்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு வரும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சைடில் வந்து அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் செட்டிங்னு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணோடனே பாட்டமில் என்வரன்மெண்ட் வேரியபிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணோடனே நியூன்னு இருக்கும் அதை கொடுங்க நியூவை கிளிக் பண்ணோடனே வேரியபிள் நேம் வேரியபிள் வேல்யூன்னு இருக்கும் நேமில் வந்து பேத்தன் கொடுத்துங்க வேல்யூவில் என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போங்க கம்ப்யூட்டரில் போயிட்டேன் கம்ப்யூட்டரில் வந்து சி கொலன்குள்ளே போங்க சி கொலனில் போயிட்டு ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிடுங்க ஸோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு ஜாவான்றது அது கிளிக் போங்க அதுக்கப்புறம் ஜேடிகேன்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு பின்ன ஃபோல்டருக்குள்ளே இருப்போங்க ஸோ போயிட்ட பிறகு நீங்கள் அதை யூஆரில் காப்பி பண்ணிங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு என்னுடைய அந்த வேல்யூக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஏண்டில் வந்து மறக்காமல் செமிகோலன் கொடுங்க நீங்கள் செமிகோலன் கொடுத்தா தான் செட் பேத் ஓகே ஆகும் ஸோ என் நான் செமிகோலன் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருக்கேன் மறுபடியும் ஓகே அன் அகைன் ஒன் டைம் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் செட் பேத்தம் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஜாவா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி செட் பேத்தம் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது என்னால் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் ஃபைலில் போயிட்டு கண்டென்ட் ஃபோல்டரில் சிஎம்டிக்குள்ளே போகிறேன் ஸோ போயிட்டு இப்போ நான் கம்பைல் பண்ண போகிறேன் ஸோ கம்பைல் வந்து ஜாவா சி ஃபைல் என்னமோ அது கொடுக்குறேன் டூ டாட் ஜாவான் கொடுத்து என்ட்ரு அடிக்கிறேன் ஸோ என்ட்ரு அடித்தோன்னே எனக்கு ப்ரோக்ராம் கம்பைல் ஆகுது ஸோ கம்பைல் ஆகிட்டு இப்போ ரன் பண்ண போகிறேன் ஜாவா ஃபஸ்ட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ட்ரு அடிக்கிறேன் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு வெல்கம் டு ஆல் அப்படின்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஜாவா சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அந்த லாஸ்ட்டாக ஜாவா செட் பேத் பண்ணுறது ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு இன்ஸ்டால் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சாஃப்ட்வேரை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அகைன் ஒன் டைம் கூகுள்ன்ற சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே போயிடுறேன் கூகுள்குள்ளே போயிட்டு நான் என்ன டைப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுங்க நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டவுன்லோட் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேஜ் வந்து இது போல் தான் இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டில் வர ஒரு லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வர லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அனதர் ஒன் பேஜுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த பேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போல் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பேஜில் வந்து இந்த சைடில் வந்து டவுன்லோடுன்னு போட்டிருக்கோம் அதுக்குள்ளே நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ எந்த வெர்ஷன் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதில் அதுக்கு மேலே வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் செவன் வெர்ஷன் அது வேணும்னா அந்த டவுன்லோட் ஐக்கனுக்கு வந்து ஒரு லிங்க் இருக்கும் ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கான சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆகிடும் இதை நான் ஆல்ரெடி நான் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கன்றதுனால நான் டேரெக்டாக போய் எடுத்துக்கிறேன் என்னுடைய டீ கோனில் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் சாஃப்ட்வேர் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு என்னுடைய நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஐக்கான நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போ நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சாஃப்ட்வேர் ஒரு பாப் அப் விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஓப்பன் வந்து ஓகே கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அப்புறம் அக்ரி கொடுங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டு டெஸ்க்டாப் பேக்ரவுண்ட் வேணும்னா வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஸோ இப்போ நான் இதை ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்றதுனால என்னால் அகின் ஒன் டைம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணால் கம்பல்சரி உங்களால் இதை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஓகே அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் டூவில் ரெண்டு கான்செப்ட் முடிச்சாச்சு தேர்ட் கான்செப்டாக இருக்குது சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் இது வந்து ப்ரீவியஸ் சாப்டரோட கண்டினியூஷன் ஸோ ப்ரீவியஸ் சாப்டர் பார்த்துட்டு இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸோ சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிஸ்டம் டாட் டோட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லன்னு கொடுக்குறேன் அந்த எல்லன் ஏன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக ஒரு லைன் எனக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்கோசம் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் அந்த எல்லன் எடுத்துகிட்டு நான் ரன் பண்ணால் அப்படின்னாலும் என்னால் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அ
டூ வந்து ஹைட் பண்ண போகிறேன் அதை வந்து எனக்கு வந்து நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் தெரியணும் கோடிங் பட் ஆனால் அது ப்ரோக்ராமில் எக்ஸிக்யூட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்கோசம் நான் வந்து ஹைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது எப்படி ஹைட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷை கொடுங்க ஃப்ரண்ட்டில் அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த லைன் வந்து க்ரீன் கலரில் மாறிக்கும் அப்படி க்ரீன் கலர் மாறிச்சுனா அது அந்த லைன் வந்து ஹைட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த கோடு வந்து எனக்கு ப்ரோக்ராமில் காட்டாது பட் ஆனால் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் காட்டும் இப்போ வந்து நான் கம்பைல் பண்ணுறேன் ஜாவாசி ஃபைல் நேம் என்ன டூ டாட் ஜாவான் என்ட் அடிக்கிறேன் இப்போ அகேன் ஜாவா ஃபஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது எனக்கு ஓல்டு அவுட் புட்டே வருது அது வெல்கம் டு ஆல் வெல்கம் டு ஆல் ஏன்னா இந்த ஃபைலை நான் வந்து சேவ் பண்ணல நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் கம்பைல் பண்ணும்போது நோட் பேட் வந்து சேவ் பண்ணுங்க ஸோ சேவ் பண்ணால் பண்ணிங்கன்னா ஓல்டு அவுட் புட்டு தான் உங்களுக்கு வரும் இது சேவ் ஆயிடுச்சலன்னு பார்த்து அந்த நோட் பேடோட கார்னர் வந்து ஸ்டார் இருக்கும் அப்படி ஸ்டார் வந்து அவங்களுடைய ஃபைல் வந்து சேவ் ஆகலாம் அர்த்தம் நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டார் வந்து போயிடும் ஸோ நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் கம்பைல் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ கம்பைல் பண்ணுறேன் ஜாவாசி ஃபைல் நேம் வேணும் டூ டட் ஜாவன் குத்து என்ட்ரி அடிக்கிறேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஜாவா ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது எனக்கு பாருங்கள் இப்போது வந்துட்டுருக்கோம் வெல்கம் டு ஆல் வெல்கம் டு ஆல் த்ரீ வெல்கம் டு ஆல் ஃபோர் வெல்கம் டு ஆல் ஃபைவ் இதில் வந்து டூ மிஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஏன் டூ மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஹைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பர்டிகுலராக எனக்கு வந்து நோட் பேடில் தெரியணும் பட் ஆனால் கோடிங்கில் வரக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டபுள் பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் தான் வந்து சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் எதனா ஒரு லைன் வந்து ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த லைனை பர்டிகுலர் லைன் வந்து ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்க்க போகிறது வந்து மல்டியில் மல்டி லைன் கமெண்ட் ஸோ இது எப்படின்னா டூ ஆர் மோர் லைன்ஸ் மேலே வந்து நான் ஹைட் பண்ணணுன்னா இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இது எப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் கொடுக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்டார் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் கொடுங்க அதேமாதிரி எண்டிங்கில் வந்து ஸ்டார் ஸ்லாஷ் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே கொடுக்குற லைன்லாம் வந்து ஹைட் ஆகிக்கும் ஸோ இதை வந்து மல்டிபிள் லைன் கமெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ கம்பைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டென்ட் ஃபோல்டரில் போயிட்டு சிஎம்டிக்குள்ளே என்னுடைய கோடு எடுத்துன்னு போகிறேன் ஸோ சிஎம்டிக்குள்ள போயிட்டு இப்போ நான் வந்து கம்பைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜாவாசி ஃபைல் நேம் என்னவோ அதை கொடுத்துருவேன் ஜாவாசி ஃபைல் நேம் டூ டட் ஜாவன் கொடுத்து என்ட்ரி அடிக்கிறேன் இப்போ ஜாவா ஃபஸ்ட்னு கொடுத்து என்ட்ரி அடிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வெல்கம் டு ஆல் ஒன் வெல்கம் டு ஆல் ஃபைவ் வந்துருக்கு மீதி இருக்கிற லைன்லாம் எனக்கு வரல டூ ஃபோர் த்ரீலாம் வந்து எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகலை ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து நான் ஹைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் அண்ட் மல்டிபிள் லைன் கமெண்ட் ஸோ டுடே சாப்டரில் வந்து இந்த மூணு கான்செப்டும் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த கான்செப்ட் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் புரிஞ்சிருந்தால் சப்